एंड वेलकम टू अचीवर्स अकेडमी और आज हम शुरू करेंगे टॉपिक साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स बहुत ध्यान से वीडियो देखना है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे नोमेरिकल्स का बेस आपको यहीं पर मिलना है दो फार्मूले देखने वाले हम एक हम देखेंगे इमेज और ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ का रिलेशन प्लस हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन तो मिरर फार्मूला देखेंगे मैग्नीफिकेशन का फार्मूला देखेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है क्योंकि आपका कंप्लीट सिलेबस इस पर मिलेगा आपको प्लस ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एज वेल एज जितने भी आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में उन सब की प्रैक्टिस होगी ठीक है तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देर के तो शुरू करते हैं वीडियो साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाई स्फेरिकल मिरर्स तो जब हम मिरर्स को स्फेरिकल मिरर्स को डील करते हैं उनसे रिफ्लेक्शन देखते हैं तो हम क्या करते हैं अ सेट ऑफ साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं और इस सेट को साइन कन्वेंशन के हम क्या बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन बोलते हैं क्लियर हुआ ठीक है हम क्या देखने जा रहे हैं हम साइन कन्वेंशन देखने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं न्यू कार्टेशियन साइन तो ये साइन कन्वेंशन है क्या देखो यहाँ पर ये जो आप एक इमेज देख रहे हो यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो ये हमने क्या बना रखा है ये कॉनकेव मिरर है एम इसका अपर्चर है ये इसका पोल हो गया आपका ठीक है दिस इज द पोल फिर ये एक्स एंड एक्स डैश इसकी प्रिंसिपल एक्सेस हो गई अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देख रहे हो आप ए बी रखा हुआ है और एक इमेज है जो कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो हमें किस तरह से ये साइन पता चलते हैं हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं ठीक है यहाँ पर हम करते क्या है जो पी है पोल है इसको हम कैसे डील करते हैं एज द ओरिजिन इसको हमने मान लिया ओरिजिन ठीक है अब ओरिजिन से राइट साइड जो डिस्टेंसेस हैं इन डिस्टेंसों को हमने क्या करा हमने पॉजिटिव साइन दिया और ओरिजिन से जो लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस होंगी राइट लाइक दिस इसको क्या करेंगे हम नेगेटिव साइन देंगे तो जो डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे राइट right साइड उसको हम पॉजिटिव साइन देंगे और जो हम डिस्टेंसेज मेजर करेंगे राइट हैंड साइड उनको हम नेगेटिव देंगे अब देखो हमें पता है हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट किसी भी केस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ प्लेस होता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर चाहे वो आपका ये कॉनकेव मिरर है या आप कॉन्वेक्स मिरर दोनों मिरर में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में ही होता है राइट तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो कॉनकेव मिरर है आपका ठीक है कॉनकेव मिरर और एक आप बनाओगे कॉन्वेक्स मिरर ये इसका पोल हो गया सपोज दूसरा आपने बना लिया ये कॉन्वेक्स मिरर राइट अब ये इसका पोल हो गया यहाँ पर इसकी जो फोकल लेंथ होती है फोकस और कर्वेचर इसका लेफ्ट हैंड साइड होता है इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर ठीक है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है ये राइट हैंड साइड होता है यदि मैं इसको बनाऊँ यहाँ पर इसको लंबा कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सेस को ये इसका एफ हो गया सपोज ये इसका सी हो गया तो इससे क्या देख सकते हो कि यदि हम कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड होता है इसमें भी इसमें भी ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं यू से तो यू हमेशा क्या होगा नेगेटिव साइड होता है और हमेशा सॉरी लेफ्ट साइड होता है हमेशा नेगेटिव में होगा ऑब्जेक्ट यहाँ भी हमेशा नेगेटिव में होगा ठीक है ऑब्जेक्ट जो है वो किधर रखा जाता है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ भी यहाँ भी ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है ठीक है इसमें यदि हम इमेज की बात करते हैं तो यानी आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा अब हम यदि इमेज की बात करते हैं इमेजेस देखो इसमें आपने सिक्स केसेस देखे थे जब लेफ्ट साइड इमेज बनेगी ठीक है ना इफ इमेज इज फॉर्मिंग लेफ्ट साइड तो क्या होगा इमेज की डिस्टेंस भी आप नेगेटिव में लोगे और इमेज को हम करेंगे रिप्रेजेंट वी से ठीक है यहाँ पर इमेज हमेशा इन ऑल द केसेस यहाँ पर किधर बनेगी आपकी राइट हैंड साइड तो पोल हमने ओरिजिन माना उसके राइट और लेफ्ट हम देख रहे हैं ठीक है एक केस में यहाँ पर भी इमेज राइट हैंड साइड बनती है याद आ गया होगा वो कौन सा केस है जब ऑब्जेक्ट आपको होता है पोल और फोकस के बीच में तो जब भी आपकी इमेज तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा जब राइट हैंड साइड बनेगी इमेज और जब लेफ्ट हैंड साइड बनेगी तो नेगेटिव हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर लेती हूँ उसको अब देखो फोकस 
कॉन्केव मिरर में लेफ्ट साइड है फोकस किधर है लेफ्ट साइड तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी जब कॉन्वेक्स मिरर आप करोगे तो आप फोकल लेंथ को हमेशा पॉजिटिव रखोगे ठीक है फोकल लेंथ क्या होगी यहाँ पर पॉजिटिव में होगी ये बातें समझ में आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा कॉन्वेक्स मिरर में और यहाँ पर नेगेटिव में अब देखो ऑब्जेक्ट हम कहाँ प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट हमेशा हम ऊपर ही प्लेस करेंगे ए भी ऑब्जेक्ट यहाँ भी ऊपर प्लेस करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के और यहाँ भी सपोज ऑब्जेक्ट मैंने ये रख दिया ए भी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेस है तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की हाइट है इसको हम एच ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिंपल एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा यहाँ भी ये पॉजिटिव होगा समझ में आ रही है ना बात क्लियर हो रहा है अब यहाँ पर क्या होगा यदि मैं देखूँ इमेज इमेज बहुत सारे केसेस में यहाँ पर नीचे बनती हैं कौन के मिरर में तो जब नीचे बनेगी इमेज यानी ये ए डैश हो गया ये बी डैश हो गया तो जो इमेज की हाइट है इमेज की हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे ईदर बाय एच आई और एच डैश ठीक है ना या तो एच आई देखोगे एच डैश यहाँ पर तो इमेज हर केस में राइट साइड बनेगी वर्चुअल डायरेक्ट बनेगी तो यहाँ पर जो हाइट होगी जो इमेज बनेगी वो हमेशा पॉजिटिव में यहाँ पर ये यह नेगेटिव में हो गई जब ये रियल इन्वर्टेड बन रही है और जब वर्चुअल इरेक्ट बनेगी तो हमेशा पॉजिटिव में आएगी ठीक है यहाँ पर एक केस होता है जब आपकी इमेज जो है इधर इलाज बनती है और तब इमेज की हाइट जो है वो पॉजिटिव होगी क्लियर हुआ तो अब ये समझ लो आप सीधी सी बात है कुछ चीज़ें तो फिक्स है यू हमेशा नेगेटिव होगा इट इज़ फिक्स्ड इमेज डिस्टेंस वी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमेशा फिक्स होगी पॉजिटिव फोकल लेंथ इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमेशा पॉजिटिव होगी हाइट ऑफ द इमेज हमेशा पॉजिटिव होगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगी इन बोथ द केसेस क्लियर हो अब इसको एक बार नोट कर लो आप इसको मैं इरेज कर देती हूँ फटाफट तो आपको समझ में आ गया अब ये अब यदि आप देखोगे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप यू से हमेशा ऑब्जेक्ट यू से रिप्रेजेंट होगा ठीक है और यहाँ पर एक टेबल जैसा बना लेते हैं ये हमने लिख लिया कॉन्केव मिरर और यहाँ लिख लिया मैंने कॉन्वेक्स मिरर ठीक है ना ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में होगी नेगेटिव में होगी कॉन्केव मिरर में भी और कॉन्वेक्स में भी क्यों क्योंकि देखो ये हमेशा लेफ्ट साइड रखा रहेगा ऑब्जेक्ट आपके ठीक है जो इमेज डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लो नहीं आप कंफ्यूज कर सकते हो यहाँ पर और जो इमेज डिस्टेंस होगी वो क्या होगी हमने इसको वी से रिप्रेजेंट किया सपोज ठीक है इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया आपका वी से ये हमेशा इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी नेगेटिव क्योंकि बहुत समय पे आप देखोगे लेफ्ट साइड ही इमेजेस बनती हैं रियल इन्वर्टेड लेकिन एक केस में पॉजिटिव भी है यहाँ पर इन ऑल केसेस इट विल बी पॉजिटिव क्लियर हुआ समझ में आ गया ना अच्छे से देखो ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा दोनों केसेस में इमेज कॉन्केव के में, केस में एक केस में आपका पॉजिटिव भी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट आपका फोकल लेंथ सॉरी फोकस और पोल के बीच में लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज आपकी बिहाइंड द मिरर बनेगी हमेशा राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन जो आपका पोल है इधर ही बनती है तो ये पॉजिटिव होगा अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पर फोकस की बात या हम कहेंगे फोकल लेंथ फोकल लेंथ इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ से आपको पता है इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं अब फोकल लेंथ हम देखें तो इन केस ऑफ इसको सीधा कर लेते हैं बड़ा टेढ़ी लाइन खिंच गई है ये ठीक है इन केस ऑफ आपका कॉन्केव मिरर क्या होगा हमेशा नेगेटिव होगी ऑल द टाइम फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी फोकस नेगेटिव साइड है इस तरफ है फोकस कॉन्केव मिरर में किधर होता है यहाँ पर होता है सपोज फोकस क्लियर लेकिन जो आपका कॉन्वेक्स uh, मिरर है उसमें हमने क्या देखा फोकस हमेशा पॉजिटिव साइड होगा ऑलवेज इट विल बी पॉजिटिव तो अब आप कर सकते हो एक आप देख लो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है इसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे इधर सिंपल एच कहीं लिखा है या फिर एच ओ दोनों सिंबल इसके हो सकते हैं इस ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे दोनों केसेस में चाहे वो कॉन्केव मिरर है या वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है क्लियर हो गया वेरी गुड अब हम देख लेते हैं हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ इमेज ठीक है हाइट ऑफ इमेज के किससे रिप्रेजेंट करेंगे या तो एच डैश आप देखोगे इसके लिए या कहीं पर आप एच आई देखोगे ठीक है कंफ्यूज नहीं करना इसलिए मैं आपको दोनों बता दे रही हूँ अब देखो कॉन्केव मिरर के केस में क्या होता है रियल इन्वर्टेड इमेज बनी जैसे ये इमेज है तो यहाँ पर तो ये नेगेटिव हो जाएगी लेकिन जो एक केस मैंने बताया पॉजिटिव साइड 
रियल ये जो वर्चुअल इमेज बनती है इरेक्ट बनती है तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर ये मोस्ट ऑफ द टाइम निगेटिव होगी हाइट लेकिन एक केस में यहाँ पर पॉजिटिव भी होगी लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्यों क्योंकि हमेशा ही इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनती है तो यही सब आपको मेनली यूज़ करना है जो आपको साइन देखने हैं और जो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है फॉर्मूला बताते हैं फिर उसमें आप इन साइंस को यूज़ करके कि कहाँ पर यू पॉजिटिव है कहाँ सॉरी यू कहाँ यू नेगेटिव है या वी नेगेटिव और पॉजिटिव है जो भी है आप उसको वैल्यूज़ को पुट करोगे विद द साइन और आपके नुमेरिकल होते जाएंगे बहुत ही सिंपल अब देख लेते हैं मिरर फार्मूला क्या है तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं हमने बात की है ज़्यादातर यू की वी की एंड एफ की तो हम देखेंगे यहाँ पर मिरर फार्मूला ठीक है तो मिरर फार्मूला के लिए क्या देखो यू क्या होता है आपका यू क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और ये भी देख लेना ध्यान रखना कि हमेशा जो रेज होती हैं वो फॉल होती हैं लेफ्ट साइड से ठीक है यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमने जैसा कहा कि लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड ही होता है राइट right? तो दोनों केसेस में आपका लेफ्ट साइड होगा तो इसको कहेंगे हम इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर और जब मिरर के पीछे इमेज वेदी बनेगी उसको हम बोलेंगे बिहाइंड द मिरर ये सारी टर्म्स हैं ये ध्यान रखना बिहाइंड द मिरर कब बोलेंगे जब मिरर के पीछे बनती है इमेज ठीक है तो यू हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वी हम लिखेंगे फॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज ठीक है एफ पता है आपको क्या होता है यस वेरी गुड फोकल लेंथ ठीक है ये हो गया आपका फोकल लेंथ इतना आ गया अब हम मिरर फॉर्मूला लिख लेते हैं तो मिरर फॉर्मूला क्या होगा आपका मिरर फॉर्मूला ये आपको याद रखना है फॉर्मूला प्रैक्टिस करनी है नोमेरिकल्स की इतनी कि आपको ये अच्छे से माइंड में सेट हो जाए वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ये आपका हो गया मिरर फॉर्मूला और ये आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है माइंड में ठीक है क्योंकि नोमेरिकल इस पर ही बेस्ड आपके आने हैं क्लियर हुआ समझ में आ गया तो आपको साइन समझ में आ गया ये साइन कन्वेंशन समझ में आ गया ठीक है जितनी भी आपकी पोल से एक बार फिर से समझ लो इसको पोल के राइट साइड की डिस्टेंसेस ऑलवेज पॉजिटिव होंगी पोल के लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस ऑलवेज नेगेटिव होंगी परपेंडिकुलर जो होगी डिस्टेंसेस वो हमेशा पॉजिटिव होंगी नीचे जो इमेज बनेगी मीन्स उल्टी इमेज बनेगी वो हमेशा निगेटिव होगी ठीक हो गया तो इस तरह से आप देखोगे राइट right? और ये मिरर फॉर्मूला आपने कर लिया जो भी नोमेरिकल्स होंगे आप वैल्यूज सिर्फ पुट करनी है और आप कर लोगे देखो आपको क्या हो सकता है सपोज f निकालना है आप सिंपली निकाल लोगे u और v की वैल्यू लिख करके अब सपोज आपको v निकालना है तो आप क्या लिख सकते हो वन अपॉन v इज इक्वल टू वन अपॉन f माइनस वन अपॉन यू और एक चीज मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर कई बार बच्चे क्या करते हैं पहले वैल्यूज लिखते हैं बाद में इधर उधर करते हैं ठीक है फिर आपका क्या होगा माइनस और प्लस की बहुत मिस्टेक्स होती है उससे पूरा आपका आंसर रॉन्ग होता है आंसर पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाता है पहले फार्मूला आप अरेंज कर लो आपको क्या वैल्यू निकालनी है उसको आप एल एच साइड ले आओ लेफ्ट हैंड साइड ले आओ और जो वैल्यूज पुट करनी है उसको राइट हैंड साइड सपोज मुझे वी निकालना है यहाँ पर वी गिवन नहीं है मैंने निकाला तो मैंने इसको इस तरह फार्मूले को अरेंज कर दिया अब यदि मुझको यू निकालना है तो मैं ऐसे लिख लूँगी वन अपॉन यू इजिकल टू वन अपॉन एफ देखो वन अपॉन एफ पहले आएगा हमेशा राइट कई बार बच्चे वन अपॉन वी इधर लिख लेंगे और एफ को माइनस कर लेते हैं तो बहुत मिस्टेक्स करते हैं इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है बिल्कुल भी फिर यहाँ पर वन अपॉन बी तो इस तरह से आप इसको अरेंज करोगे ये अरेंजमेंट है फॉर्मूला आपका यही है क्लियर फॉर्मूला यही है आप अरेंज करके इसको इस तरह से लिख लोगे और तब आप इसको सॉल्व कर लोगे अपने क्वेश्चंस को अगली बात समझ में क्लियर हुआ तो अब देखेंगे हम मैग्निफिकेशन देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है टर्म मैग्निफिकेशन पहले समझ लो क्या होता है मैग्नीफिकेशन आपने देखा कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हो और उसकी इमेज बनती है ठीक है तो वो इमेज कई बार आपकी एनलार्ज इमेज बनती है कई बार आपकी डिमिनिश्ड इमेज बनती है मीन्स स्मॉल इमेज बनती है देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनलार्ज बनती है मीन्स लार्ज देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक एक केस में आपकी सेम साइज की बनती है ये आपने देखा है कौन के मिरर में कॉन्वेक्स में हमेशा डिमिज इमेज बनेगी तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट से इमेज की हाइट में जो डिफरेंस आ रहा है ठीक है ना जो डिफरेंस आ रहा है तो 
उसमें जो हम इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशो देखेंगे ठीक है जो एम होगा वो क्या हो जाएगा आपका हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपका हो गया मैग्निफिकेशन इसको हम क्या कहेंगे मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से ठीक है देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर इट इज एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज ठीक है किसके रेशियो से एक्सप्रेस करते हैं इसको हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सर यहाँ मैंने इमेज लिख दिया है इसको मैं ऑब्जेक्ट कर देती हूँ यहाँ पर क्लियर हुआ तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई स्मॉल एम अब मैंने बताया था आपको हाइट ऑफ इमेज को आप क्या लिख सकते हो एच आई लिख सकते हो या एच डैश लिख सकते हो इसी तरह ऑब्जेक्ट को आप इधर सिंपल एच या फिर एच ओ लिख सकते हो तो ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एम इज इकल टू एच आई हाइट ऑफ इमेज अपॉन एच ओ दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अब क्या होता है मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू एंड इमेज डिस्टेंस दैट इज वी मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस से भी रिलेट किया जाता है वो कैसे करते हैं देखो एम इज इक्वल टू हम डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं ठीक है ना एम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी अपॉन यू तो ये दो फॉर्मूले आपके आ जाते हैं मैग्निफिकेशन के एक है आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दूसरा हो गया एम इज इकल टू माइनस में डिस्टेंस ऑफ वी क्या आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है तो इस तरह से इसको लिख सकते हो आप तो सेकेंड फॉर्मूला क्या हो गया आपका एम इज इकल टू माइनस वी अपॉन यू ये इसका सेकेंड फॉर्मूला बन गया आपका यदि आपके पास सपोज v और u दिया है उससे भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो जरूरी नहीं आपको हाइट दी जाए हाइट दी है तो आप हाइट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो हाइट पूछी है अब सपोज आपसे पूछा है हाइट और आपको ऑब्जेक्ट की हाइट तो दी है इमेज की हाइट पूछी है मैग्निफिकेशन नहीं दिया है तो एक वैल्यू से तो आप निकालोगे नहीं केवल एच से नहीं निकाल सकते तो उस केस में क्या करोगे आप पहले मैग्निफिकेशन निकालोगे डिस्टेंसेज से ऑब्जेक्ट और इमेज की और उसके बाद में आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू पुट करोगे ऑब्जेक्ट की हाइट पुट करोगे और एच आई निकाल लोगे क्लियर आई बात समझ में देखो मुझे एच ओ गिवेन है ठीक है एच आई पूछा है पर एम भी नहीं पता क्या है तो क्या होगा मैं पहले एम निकालूंगी विद दिस फॉर्मूला राइट अब एम की वैल्यू आ गई बाय द फॉर्मूला माइनस वी अपॉन यू से आ गई फिर मेरे को ये वाला फॉर्मूला यूज किया एम इजिकल टू एच आई एम इजिकल टू एच आई अपॉन एच ओ उससे मेरी एच आई की वैल्यू आ जाएगी क्लियर हुआ तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो तो मैग्निफिकेशन समझ में आ गया आपको कैसे करना है अब यदि सपोज एक और आप इसको दोनों को ज्वाइंट भी कर सकते हो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको एम इजिकल टू एच आई अपॉन एच ओ इजिकल टू माइनस वी अपॉन यू राइट जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि आपने मैग्निफिकेशन निकाला यहाँ पर तो रादर देन मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपने क्या किया ये तीन वैल्यूज पुट की और ये पता नहीं था ये आ गई आपकी वैल्यू ठीक है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो क्लियर क्योंकि देखो एम इजिकल टू एच एच आई अपॉन एच ओ है और एम इजिकल टू वी माइनस वी अपॉन यू है तो मैंने इसको कर दिया तो आपका दोनों चीज़ें आ गई ठीक है एम इजिकल टू एच आई अपॉन एच ओ इजिकल टू माइनस वी अपॉन यू क्लियर हुआ तो आज हमने दो चीज देख ली है आपका मैग्निफिकेशन देख लिया प्लस मिरर फॉर्मूला देख लिया अब तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें मैग्निफिकेशन निकालना है या हाइट निकालनी है या फिर हमें डिस्टेंसेज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज जो भी निकालना है फॉर्मूला पुट करना है और निकालना है ठीक है साइन कैसे लगाना है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो हैव अ ग्रेट डे